baita, bonzinho. É? Fala, curiosos e curiosas. No vídeo de hoje eu venho trazer mais uma homenagem merecidíssima a esse grande artista que deixa saudade não só para mim, mas para os seus fãs também, né? Simplício Francisco Flaviano de Almeida, mais conhecido como Simplício. Ele nasceu no dia 5 de outubro de 1916, na cidade de Itu, São Paulo. Foi um humorista brasileiro. Ele é o responsável pela fama de Itu ser a cidade onde tudo é grande. Seu interesse pela carreira artística surgiu quando ele assistiu a um espetáculo de circo que passava pela cidade. Ele impressionou-se com aquilo, a ponto de deixar sua cidade e ir embora junto com os artistas de circo, tornando-se assim um deles. Com a companhia de circo, rodou o interior do estado de São Paulo todo, e a grande parte do país também, acabando por conhecer o ator Manuel de Nóbrega, que o convidou para trabalhar ao lado dele. Senhora não tem lezeira, né? Mas, mas, mas eu tô indo, Osório. Você não tá vendo que eu tô indo, Osório? Eu tô indo, Osório. Você não tá vendo que eu tô indo, Osório? E pare de falar desse jeito. Você quer que o pessoal aqui pense que nós temos caipira? Senta aí logo uma vez. Oh, meu Deus do céu. Tem hora que tenho raiva de visitar esta vila. Vila? Que vila? São Paulo, uai? São Paulo, vila? São Paulo é uma cidade, meu amigo. São Paulo... é o quê? Cidade? <risos> Ai, agora não vou aguentar mais, agora eu tenho que se rir. <risos> se ele também, eu quero que eu dou permissão. <risos> chega, chega, chega. <risos> Olha, cavalheiro. São Paulo, perto da cidade que nascemos, é vila. É vila, né, Alfredo? Yeah. É. Oh, yeah. Então, pelo que eu estou vendo, os senhores devem morar em Nova York. Sim, Nova York. Nova York é lugarejo perto da nossa. <risos> Nós temos de Itu. Ela falou Itu, ela levantou por quê? Porque me deu cãibra. Onde? Não interessa, viu? Já passou. <risos> Mas quer dizer então que o senhor acha que, que Nova York, perto de Itu, é uma vila? Põe é um 10, põe 10, Nova York. Põe 10, Nova York. Vai chegar York. a cidade de Itu. Vai chegar no subúrbio de Itu. Não, velho. Yeah. É. Oh, yeah. é. Quer dizer então que se Itu é assim, deve ter prédio muito alto lá, né? Ah, tem. Isso não é por estar na nossa presença, mas. Ô, oh, velha, diga pro caipirão aí. Quantos andar tem aquele prédio mais alto que tem lá em tudo? Diga pra ele. Tem 205. 205 andares? Pra baixo da terra. Preste atenção na conversa que você já tá falando bobagem. Eu não tô perguntando os andares que tem pra baixo da terra. Eu quero que diga também os andares que tem pra riba. Pra riba! Ah, no total geral? No total geral. Ah, bom. No total geral tem 540. <risos> 540 andares. É mentira dessa festa inteira. Já morando na cidade de São Paulo, ele passou a trabalhar em programas humorísticos nas rádios Cultura, com o programa O Clube dos Mentirosos e Piratininga, com o programa Torre de Babel. Ele fez parte do primeiro programa de humor da televisão brasileira, A Praça da Alegria, vinculado pela Rede Tupi a convite de Manuel de Nóbrega. Simplício ainda passou pela Rede Record, Rede Bandeirantes, Rede Globo e SBT. Foi na Rede Globo em 67, onde ele começou a fazer o personagem que divulgava Itu, como a cidade onde tudo é grande. O que começou como piada, mas acabou virando marca da cidade, tornando Simplício muito querido entre os seus conterrâneos. Como se casar com um maridinho milionário. Que milionário que nada, eu sempre fui duro na minha vida. 
<risos> o que me levou a esse casamento, não é? Foi o meu charme e a minha beleza. É. <risos> eu vou te explicar, Vinícius. A sorte é minha, sabe? Eu comprei um carnê e o carnê foi sorteado. Aí o carnê estava premiado e eu ganhei o apartamento de cobertura. Puxa, mas que sorte, hein? É. Sorte. Bota sorte nisso. Nós temos agora duas Mercedes. Duas? Uma conversiva e uma quatro portas, né, Vê? É. é. Mas como? Com o carnê. No primeiro mês eu fui sorteada e, e ganhei a Mercedes conversiva, não é, Vê? É. Aí, três meses depois, eu ganhei a Mercedes quatro portas com o carnê também, né? Foi sorteada. Peraí, é. peraí. Pera Senta aqui. E me conta essa história direitinho. Ah, ah, pera, 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 pera aí, meu bem, pera aí. Espera um pouquinho aí, não senta ainda. Não, pera aí. Agora senta. Mas por que, que ela senta na almofada? Para não amassar o carnê. Em uma de suas cenas clássicas com seu personagem, Osório de Tu, ele entrava em cena com a mulher Ofélia e dizia o texto assim. Vai, Ofélia, diga para o homem de que tamanho a abóbora lá de tu. E a mulher respondia abrindo os braços. É deste tamanho. E ele retrucava, bravo. Não, Ofélia, não é a pitanga, é a abóbora. Seu último trabalho na televisão foi no programa Praça é Nossa do SBT. Antes da carreira artística, Simplício trabalhou como vendedor em um armazém e também numa fábrica de tecidos em Itu. Além de ter sido pipoqueiro, engraxate, jornaleiro e vendedor de lanche nos trens. Olha só, hein, curioso, que interessante, né? Ele gostava muito de música e tocava bateria. E chegou a ser secretário municipal de cultura e turismo em Itu. Bacana, né, pessoal? Simplício se casou em 59 com Maria Helena de Almeida e teve dois filhos, Francisco Alberto e Luiz Eduardo, e vários netos. Em uma das suas últimas entrevistas, Simplício contou que passou a ser chamado por esse apelido em sua estreia no circo, na cidade de Amparo, quando alguém o lembrou que ele precisava de um nome artístico. Eu sempre fui um cara muito simples, quase simplório. Aí começaram a me chamar de Simplício. Isso ele contando, né pessoal? Tá é? Tudo bem com você? Prazer em vê-lo. A boneca embichou de vez. Não, não fala isso. Eu gosto tanto de criança. Eu gosto de pegar na bochechinha. Porque tem tanta bochechinha sobrando. É? É, eu adoro bochecha de criança. Você gosta de pegar na bochecha porque tá sobrando? É. Ah, então... Tem uma coisa, vou dar um conselho pro senhor, não vai no programa do Jô Soares. Porque ele não tem só aquelas bochechas sobrando, não. Ele tem de sobra também a... A, 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 não fala, é feio. Fecha a boquinha. Isso. Vamos conversar... Mas o senhor sabe o que eu queria falar. Sim. Vamos conversar sobre coisas supérfluas, sobre coisas assim... Bonitas, gostosas. Ai, coisa gostosa aqui. Isso. O que, que é isso? Isso aqui é, ah, le é leite, leite de cabra. Leite de cabra. Ah, eu quero tomar bom, leite. Ah, é, não, quer tomar um sim. pouquinho? Tem muita vitamina. Tem vitamina. É leite de cabra? Tem não, mas é teu. Pode não, tomar. não, pode beber um pouquinho, não faz mal. Não faz mal, pode beber um pouquinho. Estranho. Hein? É? Tá com gosto estranho. Tá? Tá. É. Sabe o que é? É que a cabra lá do sítio morreu, eu queria o leite do bode mesmo. <risos> Uai, sabe que o, o meu tio, ele é médico, sabe? É, ele, é. ele é médico, então ele falou pra mim que pra evitar infarto de coração, as pessoas têm que fechar os olhos. Ué, por quê? Porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Ué, <risos> eu vim vindo agora aí, e vim vindo e encontrei, eu vi o meu vizinho debaixo de um carro, ali na rua. Morreu atropelado? Não, ele é mecânico, tava consertando. 
Eu não vou brigar com você hoje, eu estou calmo. É? Hoje eu estou calmo. Que bom. Eu não quero ficar nervoso. Não? Por isso, Titi não vai brigar com o neném. Não vai brigar com a sobrinha. Não vai brigar com a sobrinha. É uma bichona, viu? É uma Curiosos, se você gostou desse vídeo, gosta desse canal aqui, humilde, faço um convite especial a você, faça parte dessa família se inscrevendo aí nesse canal e deixando aquele like maroto para me abençoar, beleza? Continuando o finalzinho do vídeo aí da homenagem, Simplício morreu aos 87 anos na noite de 14 de agosto de 2004 em um hospital na cidade que ele nasceu em Tu, né? Vitimado por uma hemorragia interna e falência múltipla dos órgãos. Na época, o prefeito de Tu era Lázaro Piunti. Declarou luto oficial por três dias em homenagem ao artista, né? O orelhão e o semáforo gigante da praça Padre Miguel, eu não conheço essa cidade ainda, objetos inspirados pelo comediante símbolo da cidade amanheceram envolvido por laços pretos. O comércio central trabalhou com as portas entreabertas, né? em sinal de luta e respeito à morte do artista né? que homenageava a sua cidade. O seu corpo foi enterrado às 16 horas do dia 15 de agosto de 2004 no cemitério da Saudade, em Itu, onde foi homenageado pela prefeitura e pelo corpo de bombeiros. É isso aí, curioso. Muito obrigado de coração por ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe aí vocês e abençoe também a família toda aí do Simplício. Ô homem, tudo é grande tu. Valeu, pessoal, e fui! Fala, curiosos e curiosas. Tudo bem com vocês? Pessoal, você que gosta e admira esse meu humilde trabalho aqui no meu canal e você sentir a vontade no teu coração de me ajudar financeiramente com qualquer valor que Deus tocar no teu coração, para que eu possa investir no meu canal e fazer vídeos de qualidade mais para você, eu vou estar tá deixando o número do meu Pix, tanto na tela dos meus vídeos, né? E também o link na descrição do Pix, tá bom? Para você poder ajudar com o valor que você, Deus tocar no teu coração. Desde já eu te agradeço e que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus, amém? Muito obrigado pela sua atenção, valeu!